。少林寺玄慈方丈，听着，少林派是武林各门派之首，丐帮是天下第一大帮。今日咱们要分个高下，胜者为武林盟主，败者服从武林盟主号令，不得有违。天下各路英雄好汉，有哪位不服，尽可向我武林盟主挑战。丐帮和少林派有数百年的交情，从来没有伤过和气。不知庄帮主今天为何前来挑衅？各路英雄都在这里，是非曲直，自有公论。老衲有一事不解，还要请教。什么事？庄帮主已经拜金先生为师，那自然算是。星宿派弟子了吧？这、这、这是我自己的事情，与你无关。星宿派乃西域门派，不是我大宋武林同道。我大宋立不立武林盟主和星宿派无关。就算中原武林要推举一位盟主，也和星宿派的弟子无关吧？不错，少林方丈说的很有道理。阿弥陀佛，庄帮主，既然你非要老衲出手，老衲也只好不顾及少林和丐帮数百年的交情了。天下英雄今日人人亲眼目睹，我少林绝无和丐帮争雄斗胜之意。只是丐帮帮主步步相逼，老衲退无可退，避无可避。比武较量，强存弱亡，说不上理亏不理亏。动手吧，庄帮主。你的话和丐帮数百年的人侠之名，太不相称了吧？要打就打。那好吧。神功比那降龙十八掌要强得多，你就用星宿神功，给我把那老秃驴杀了！谁说星宿邪功能够胜过降龙十八掌？
，谢天谢地。这条是降龙十八掌中的亢龙有悔。这条是降龙十八掌。姐夫，姐夫，我等了你这么久，你，你终于来救我了。阿紫，让你受苦了，是姐夫不对。姓乔的，你中了老仙的仙术，不出十天。你就会全身化为脓血而亡，你信不信？对，对，跪倒十天了，信不信？你信不信啊？对，你立即向老仙跪倒求饶，没准老仙还能饶你两命呢。求饶吧，求饶吧，跪下吧。你放下阿紫姑娘。你是什么人？在下是丐帮，帮主，庄，庄帮主。你已经拜入了星宿派的门下，怎么能再当我们丐帮的帮主啊？是你弄瞎了阿紫姑娘的眼睛啊！不不不不，不是我，真的不是我。姐夫，姐夫，阿紫，姐夫，我的眼睛是丁春秋那个老贼弄瞎的，你赶紧把他的眼睛挖出来，给我报仇。大理段王爷，另爱千金在此。阿紫，阿紫，阿紫，我带你去见你父母。阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，姐夫，阿紫，阿紫，阿紫，姐夫，你们待会去，好好管教吧。阿紫，姐夫，怎么说？这盲眼少女也是我父亲的女儿。哎呀，父亲呐、啊，我又一个妹妹。大哥，大哥，你进来可好啊？好兄弟，真是一言难尽呐、啊！没想到在这里碰面啊！姓乔的，你杀了我兄弟，今天让你血债血偿。乔峰是气人狗贼，人人共诛之，不能让他活着下寿石山。杀了他！杀了他！兄弟啊，形势险恶，咱们以后再说。来，你先暂且退开，山高水长，咱们后会有期了啊！大哥，你记得杰医师说过什么吗？咱们有福同享，有难同当。不求同年同月同日生，但求同日死。哥有难，做兄弟的岂能苟且偷生？兄弟这番心意，大哥十分感激。不过，这些人想要杀我，也没那么容易。小兄弟，你先回去吧。呃，待会儿我再出手护着你，可不便应敌啊。哎，你不用护我的，他们和我无冤无仇，不会杀我的。<笑>萧峰和他们公子爷齐名，今日一见，果真是英雄了得。吴老峰有意助他一臂之力，跟中原这帮五人好好的干他一架。不错，果然让人佩服。我包不同也愿助他。啊，表哥，这位萧大侠真是个英雄。咱们助他，南慕容、北乔峰联手力抗天下英豪，将来也是武林中的一段佳话呀。哼，你们忘了。我慕容府的志愿是什么？咱们要以兴复大燕国为第一要任，岂能为了一个萧峰而得罪天下英雄呢？公子，那我们该怎么办？收揽人心，为我所用。嗯、萧兄，你是契丹英雄，但你使我中原众豪杰有如无物。姑苏慕容复今日想领教阁下高招，就算死在萧兄掌下，也算是为中原众豪杰尽下一份微薄之力。随死犹荣。素闻公子英明，今日得见高贤。
真是大为提升啊！慕容公子，我大哥和你无冤无仇，你何必趁人之危呢？再说别人冤枉你的时候，我大哥还为你舍命开脱呢。段兄也想做抱大不平的英雄好汉，上来赐教吧。我，我是没这个本事的。<笑>不管你是姓肖还是姓乔，刚才老夫看你年轻，让你三招。告诉你，现在老夫可不让了啊！卑鄙！爹，爹，快快快去救我姐夫啊！小凤，多谢你救了阿紫姑娘，可是杀父之仇不共戴天。今日，我们便来做个了断。我听出来了，他们是三个打一个呀！不要乱叫，不要乱叫，必要的时候，爹会出手的。对，大哥，段公子，召集全司弟子戒备。萧峰这恶毒害死了玄孔师兄，此次绝不容他活着走下少室山。是。阿弥陀佛。生死与共，不枉结义一场；死也罢，活也罢，我们再痛痛快快的喝在一场。好，来，来，等一等，大哥、三弟，大哥、三弟，你们喝酒怎么不叫我呀？这位英雄是，这也是我的结义哥哥。出家的时候叫虚竹，现在只怕还俗了。当初我们二人结义的时候，也把你拜进去了。二哥，快拜见大哥吧。大哥在上，受小弟一拜。我死在顷刻，你不畏艰巨，挺身而出，足见是一个重义轻生的大丈夫好汉。萧峰能够和你结为兄弟，那是我的福分。萧峰，今天能够结交你这样的英雄好汉，真是太高兴了。来。今日，在天下众英雄面前，我
，契丹人萧峰和虚竹兄弟一结金兰，不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。不求同年同月同日生，但求同年同月同日死。对，今日我们三兄弟有难同当。两位好兄弟，这十八位契丹武士对哥哥是忠心耿耿，我们素来相处是情同手足。我们痛饮之后，就放手大杀吧！痛饮一场，放手大杀。星星老怪害死洛太师叔玄难大师，兄弟要找他报仇。哎，二弟，你不是他对手，二弟。二弟的功夫果然不错呀，那是自然的。来的正好，保护我三弟。哎哎，大哥，大哥。凶险，惊恐对方要害，但姿势却如此美妙，简直就像舞蹈一样。好，举重若轻，潇洒如意，这样的舞路我从来没见过。哎，王姑娘，这是哪一门功夫啊？表哥使这套功夫，自然是不会败了。萧大侠现在只是和这个庄帮主对攻，可是这样一来，不是在大家面前丢尽了慕容家的名声吗？表哥，你在想什么呢？幸福是大，名望是小。我若能为天下英雄除去这个中原武林大害，这武林盟主一席便非我莫属了。那是振臂一呼，大言心腹有望。信他表哥的安危，他的眼睛绝不会离开慕容公子，往我身上看一眼。阿紫
，你能和慕容复纠缠一番，让大哥腾出手来，先打退那个仇敌。和我大哥齐名，就该当和他一对一的对招，怎么让人相助？就算勉强打个平手，岂不是让天下英雄耻笑吗？来，有本事你打我呀！我几岁？真不害臊啊！啊，你叫不叫？表哥，不要！三弟，你怎么不叫我一百声亲爷爷呢？帮主，却和星宿派的一帮妖人在一起同流合污，真是辱没了丐帮数百年来的美名。
三弟，你这六脉神剑尚未纯熟，不妨用一种剑法试试。是，多谢大哥指点。男子，岂容你这无理言语？你高祖有儿子，你曾祖祖父父亲都有儿子，就是你没有儿子。哼哼，大燕国当年慕容恪、慕容垂、慕容德那是何等的英雄啊，却不料都变成了绝种绝代的无号之人。承蒙高人指点，慕容复。目光短浅，大恩大德，莫之难忘。来朝大业者，哪一个不历尽千辛万苦
。汉高祖有白登求和之困，唐高祖有降顺突厥之辱。倘若都像你这么引荐一颗，只不过是个新宅气侠的苏汉罢了，还怎么谈得上光复大燕国？我知道了，起来吧。大侠武功卓绝，老夫十分佩服。今天也想跟你领教几招。哼哼，不敢。起。哼。铁曼。冷宫。在少林寺一躲数十年，又为了什么？你我虽未谋面，但我认得你的身影。你的身影，我也认得。这两个人怎么在寺里已有数十年了？师兄，我丝毫不知。难道真有这事儿？<笑>我藏身少林寺中是为了找一样东西。我藏身少林寺数十年。为了找一样东西，这个东西我已经找到了。想必你要找的东西也应该找到了吧？否则的话，咱们三次交手都没有分出胜负。<笑>尊家的武功了得，在下十分佩服。又不用再比试比试。阁下的武功我也十分钦佩。我想，就是再比试下去的话，只怕也难分高下。去解了丁施主身上的苦难吧。是，谨遵方丈法旨，把镇药丸拿来。是。仙姑，呃呃，立马花上翻新，呃，包裹让仙姑满意。哎，对对对，仙姑，花容月貌，呃，圣姑呢，西施杨贵妃啊。你们都给我滚一边去！啊啊，仙姑有令，呃，不得有误，呃，快滚！哎，是是是是是是。滚到后边去！啊，后边后边后边后边后边后边后边后边后边。阿弥陀佛，虚竹。你自立门户，日后当走侠义正道，约束门人弟子，令他们不要祸害江湖，那便是广积福德，多种善因，在家出家，都是一样了。是。
安排法杖。是，法杖伺候。是。虚竹，你现在还是少林弟子，俯身受杖吧。弟子虚竹，身犯本寺重戒，恭领杖责。二哥，二哥，二哥。二师叔，阿弥陀佛白白胖胖的玩儿来玩玩够了之后就杀了他。原来你的儿子也是被别人偷学的。没有，可是别人的儿子，哪有自己亲生的好啊？儿啊，儿啊，儿啊。真是我娘，他是我的儿子，你不要再打他了。是哪个天杀的贼子偷去了我的孩儿，害得我们母子分离了二十四年。孩儿，我们走遍天涯海角，也要将他抓着，把他碎尸万段，剁成肉酱。我的武功敌不过他，可是我的孩儿武功高强，能报仇雪恨。你的孩儿是给人家偷去的，还是抢去的？你脖子上的两道血痕从何而来？你是谁？你怎么知道的？你不认识我了吗？是你，就是你，就是你！不错，你儿子是我抢去的，你脖子上的血痕也是我抓的。为什么？为什么？这孩子的父亲是谁？不，我不能说，我不能说。娘，娘，娘，你跟我说，我爹到底是谁啊？不，我不能说，孩儿。叶二娘，当年的事
你还记得吗？是我引诱了他，是我引诱了他。这个男子只顾及他自己的声名前程，全部顾念你一个年纪轻轻的姑娘，未嫁生子，究竟是何等的凄惨！不，他顾及到我了，他给了我许多银两。好好安排了我的下半生。可他为什么让你孤零零的漂泊江湖？我不能嫁给他，我不能嫁给他。你真的不想说出无情无义的男子是谁吗？不，我不知道，我不知道。这孩子的父亲，此刻就在这里，你为何不指出他来？不。为什么在你孩儿的背上、屁股上，烧上那许多的戒点香疤？我不知道，我我不知道。你孩儿一生下来。就想要他当和尚吗？不，不是的。我求求你了，你别再问我了，好吗？你别再问我了。你不肯说，我却知道，是因为这孩子的父亲，乃是一位大名鼎鼎的高僧。话还没说完呢，叶二娘，你不是想知道我为什么抢你的孩子吗？是因为有人抢去了我的孩儿，令我家破人亡，我这全是为了报仇。有人抢了你的孩儿，你是为了报仇？正是，我抢了你的孩儿。把他放在少林寺的菜园之中，让少林僧将他抚养长大，受他一身武艺。那是因为我自己的亲生孩儿也是被人抢了去，有少林僧受了他一身武艺。你不想看看我的真面目吗？到底是谁？你到底是谁？小远山。是我爹，对，孩子，我正是你爹。把茶面给我，是。山绝笔，修远山绝笔。孩子，我那日跳崖自尽，谁知竟坠在一株大树之上，竟得不死。这样一来，我的死志已去，心中。
只剩下报仇二字。那天，在剑门关外，十几个中原高手啊，竟杀了你不会武功的娘。孩儿，你说此仇该不该报？杀母之仇，不顾代天，怎可不报？疯了！当日杀你母亲之人，大半已经被我当场击毙。丐帮帮主。王建通染病身亡，哼，算便宜了他。只是那个大恶人，带头大哥，现在还活着，而且就在这里。此人是谁？此人到底是谁？自己站出来吧，凤儿。那是。我和你娘怀抱着你，到那姨父家去走亲戚，不料路经雁门关时，突然十几个中原高手越将出来将你娘杀死。大宋和契丹素来有仇，互相厮杀本不足怪，但他们却联手来伏击我。凤儿，你可知道这是为什么？我听智光大师说，他们误信了契丹武士，要到少林寺夺取武学经典，所以当年你爹我并无夺取少林武学典籍之心，他们确实冤枉我了。好，我萧远山一不做二不休，你们冤枉我，不能白受你们冤枉。三十年来。隐身少林寺中，将你们的武学典籍瞧了个遍。少林寺的诸位高僧，你们听着，有本事，你们把我萧远山杀了，否则的话，少林武功非流入大辽不可。这大恶人，当年杀死我娘，还可以说是个误会，可是后来。他杀了我养父养母，让孩儿蒙受恶名。此人到底是谁？请爹指出来。凤儿，这回你错了。我错了，错了。那乔氏夫妇，是我杀的。什么？是你杀的？我苦苦找寻的大恶人。原来就是你！这么说，火烧沈家庄，杀死谭公、谭婆、赵贤孙，都是你干的？不错，都是我干的。当年带头在雁门关外杀死你娘的人是谁？他们明明知道。却个个袒护他，就是不肯说出是谁。凤儿，难道还不该杀？凤儿，你可知道，我是扮成你的样子去干的。孩子，这也算是咱们爷儿俩给你娘报仇。少林寺的玄苦大师，亲手孩儿武功，十年中寒暑不断，孩儿有今日，多亏恩师栽培，一群连他也不放过。这些南朝武人，个个阴险狡诈，有什么好东西？玄苦是被我一掌震死的。爱妻，夺我独子的大仇人之中，丐帮的帮主，也有少林派的高手，他们想永远隐瞒这桩血腥的罪过，将我儿子变为汉人，拜大仇人为师，做丐帮帮主的继承人。凤儿，他
们这些中原人对咱们的欺辱、冤枉，还不够吗？这些人既然是你杀的，便和我杀的也没什么分别了。我一直背负着这恶名，看来并不冤枉。带头大哥是谁？到底查明白了没有？就不查明白之理。此人害得我家破人亡，我若将他一掌打死，岂不太便宜了他？他就是许竹的老子，叶二娘。啊！许竹的老子是谁？你若不说，我可说出来了。我在少林寺中隐伏三十年。什么事能逃得过我的眼睛？你们在紫云洞中相会，他就求婆婆给你接生，这些事要我一五一十的说出来吗？不，不，不要啊！不要啊！赵老英雄。求求你大发慈悲，高抬贵手，放了他吧！我儿和你公子有八百之交，皆为金兰兄弟。他，他在武林中有那么大的声誉，年纪也那么大了，要打要杀，你就冲我来吧！我求求你了，求求你了，求求你了，求求你了！善哉，善哉，既造夜阴。便有业果，虚竹，你过来！不要，不要，不要，不要啊！不，不，虚竹。你在寺中二十四年，我竟然不知，你便是我的儿子。我，卷此方丈，你终于承认了，肖老施主。你和令郎分别三十多年，不得相见，可你却早已知道他声名鹊起，武功精进，成为江湖第一英雄。我和虚竹日日相见，却始终不知道他就是我的儿子。不要再说了，不要再说了。二娘，我已坐下双重罪恶。反悔固然无用，隐瞒也无用。只是这些年来，苦了你了。你有苦不能说，那才是真苦。肖老施主。当年雁门关外一役，老衲铸成大错。众家兄弟为老衲包庇此事，又被你一一杀死。今日老衲以死相报，不算晚吧？玄赐大师，你确实该杀。不过，我敬你是一代高僧，我愿意和你一决生死。方丈，方丈。慕容伯老施主，当年你假传音讯，说契丹高人萧远山要来少林寺夺取武学典籍，以致酿成种种大错。难道你就没有丝毫的内疚吗？阿弥陀佛。方丈大师，
你的眼光当真厉害，居然把我认出来了！哼！父亲，你还活着？父亲，你是为我大燕的江山和慕容家的安全才要炸死的吧？不错，慕容老施主，老衲和你曾经交往好多年，素来敬重你的为人。那天你向我告知此事。老衲自然深信不疑，此后错杀了好人，也就再也没有见到过你。后来听说你英年早逝，老衲好生痛悼，没想到你……哎，慕容老施主，老衲听到你对令郎的劝导，才得知。你姑苏慕容氏是帝王后裔，所谋者大。那么你当年假传音讯的用意就再也明白不过了。只是你所图谋的大事并未成功，却白白的害死了许多无辜的性命。<笑>谋事在人，成事在天。<笑>慕容老贼。这个罪魁祸首，上来领死吧！哼！父亲！诸位英豪，我知道你们不想让我活过今天。但杀我之仇不可不报，我先去杀了慕容老贼，再回来做个了断。哎，三兄弟，我们进去找公子啊！进去，大王一臂之力，节制拦路。黄姑娘，怎么着？少林乃佛门善力，非殴斗之长。各位，请勿擅闯。胡说八道非！非也，我看此处并非佛门善地，乃是专养私生子的风水宝地。你住手！犯了佛门大忌，有伤佛门清誉，依本寺戒律，该当如何惩处？不不，不，不要。家有家规，清明另欲之保全，不再求永远无人犯规，而在求世事按律惩处。宣誓方要对自己施行了，请各位英豪止步。我玄慈犯了淫戒，与虚竹同罪。身为方丈，罪行加倍。执法僧，将我重重责打二百棍。少林寺的清誉攸关，不得徇私舞弊。方丈，方丈，方丈，少林寺的千年清誉，岂能坏于我手？是，执法僧，永行。
又不是佛门女尼，何罪之有？心。杖行完毕。
take!是你们父子俩一起上呢，还是我们二老单打独斗，拼个死活呀？哼哼，你我之间深仇大恨，不死不解，这不是较量武艺高下，所以自然是我父子联手七杀，定取你性命。<笑>阿弥陀佛。阿弥陀佛，慕容先生，当年听说先生西去，小僧十分悲痛。原来先生隐居不出，另有深意。今日相会，小僧很高兴。在家因家国之故装了回死，让大师挂念了。岂敢岂敢！那年小僧与先生讲武论剑，得蒙先生指点，又承先生以少林寺七十二绝技要旨相赠，小僧敏感于心。哈，刚才大理的段公子与犬子相斗，是剑气纵横啊！天下第一剑之言，名不虚传嘛。<笑>这萧氏父子是欲杀我而甘心，大师，你怎么看？<笑>我们是知己好友，我怎么能袖手旁观？<笑>今日之事，不判生死，誓不罢休。哼，接招吧！风果然名不虚传呐、啊，小熊、啊，我有一言，你听是不听？哼，任凭你花言巧语，休想叫我不报这杀妻之仇！哈哈哈哈哈！我方三人敌你父死二人，哼，请问是谁多占胜面？哼，当然是你多占胜面。哼，萧氏父子英明盖世，生平怕过谁来？可是今天想要杀我，哼，却也难得很呐、啊。不如我跟你做庄买卖，我让你来报仇，但你父子必须答应我一件事。你有什么诡计？只需你父子答应了这件事，便可上前杀我报仇，在下束手待毙，绝不抗拒。我是和富儿也不得上前救援，休息一下吧。哦，不要了，我们赶快走吧，千万别遇上窦延庆那个大恶人。嗯。娘，我我想方便一下，那让娘陪你去吧。啊，不不不，我还是自己去吧。哎，小心啊，阿紫。没事儿，没事儿，没事儿。哎，玉儿呢？啊，我看到了。他去追慕容家那个王姑娘去了。不好，有毒！更死呀！张大哥，阿紫姑娘，张大哥，我来带你跑吧。不过你要听我的。好。可是，可是我的腿断了。没关系，我陪你，你指路，走。这这怎么行啊？阿紫，那边。萧兄，你说我慕容博是哪国人？爹，先杀了他再说。他是哪国人，又有什么关系？有。
福儿，咱们是哪国人？咱们慕容氏乃鲜卑族人，昔日大燕国威震河朔，打下了锦绣江山。只可惜敌人凶险狠毒，颠覆我邦。我给你取名，用一个“父”字，是什么用意？父亲是让孩儿时刻不要忘了祖宗遗训，灭大宋，兴大燕。你将大燕国的传国玉玺取出来，让萧大侠瞧瞧。是。你将大燕皇帝的世袭符表。让萧老英雄过目。原来慕容先生乃是大燕国王孙呐、啊！哦，失敬。失敬。哎，亡国移民，保住命，已经是不幸中的大幸了。只是历代祖宗的遗训，要兴复江山，我慕容伯无能啊！江湖上奔波了半世，始终是一无所成啊！小兄，你说我鲜卑慕容氏。意图光复故国，这该是不该？成则为王，败则为寇，没什么该不该的。枭雄直言即是。慕容氏若要兴复燕国，须得有机可乘啊！我慕容氏人丁单薄，势力微弱，重建邦国，当真谈何容易啊！唯一的机缘，便是天下大乱，四下征战不休啊！哈，原来。你捏造音讯，挑拨是非，实际上是宋辽生性，大战一场。正是，倘若宋辽之间战争复起，我燕国便可以乘机而动。不错。倘若宋朝既有外患，又生内乱，不但慕容先生复国有望，我吐蕃国也能分一杯羹啊！哼！令郎官居辽国南苑大王，手握兵符。倘若挥军南下，占尽黄河以北土地，进可以自立成王，退以长保富贵。那时顺手将中原的群豪聚而歼之，如杀蝼蚁，被丐帮逐出的一口恶气，不也一吐为快吗？你想让我儿为你尽力，你好浑水摸鱼，让你兴复燕国的野心得逞。不错。我慕容氏可见一支义旗，兵发山东，为你大辽呼应。同时，山东吐蕃、西夏、大理三国一时并起，咱们五国瓜分了大宋，亦非难事啊！我燕国不敢取大辽一尺一寸的土地，此事对大辽是大大的有利啊！小兄，你何乐而不为啊？小兄，只要你依了在下的倡议，立即取了在下的性命替夫人报仇，在下绝不抗拒。嗯，慕容老先生，倘若慕容先生甘心就死，那慕容氏大业则更加难成。先生这，这不是死得轻于鸿毛了吗？大师，此言差矣啊！哦。小兄啊，你隐居江湖数十年，侠踪少见人间，可是萧大侠却英明播于天下，一言九鼎啊！萧大侠为了一个无亲无故的少女，尚肯冒险入聚贤庄求义，所以老朽希望我们能够联手抗宋。在下以筹算许久，这正是千载难逢的好机会呀、啊！杀母大仇，怎么能当做买卖来交易？这种肮脏之事
，岂是我萧峰所为？此仇能报便报，如果今天杀不了你，就算我父子死在此地也毫无所谓。哈，哈哈哈哈哈！素闻萧峰、萧大侠才略盖世，实践非凡，不料今日一见，竟是个不明大义、图成义气的勇夫。哈，哈，哈，哈，哈！真可笑啊，可笑啊！萧峰是英雄豪杰也罢，凡夫俗子也罢，绝不会落入你的圈套，成为你手中杀人之道。十军之路，中军之事。你是大辽的重臣，却只记得父母私仇，不思尽忠报国，如何对得起大辽？你见过边关上宋辽相互仇杀的惨状吗？你见过宋人、辽人妻子离散、家破人亡的情景吗？宋辽之间，好容易罢兵数十年。倘若刀兵再起，宋辽铁骑侵入南朝，将会有多少宋人惨遭横死，又会有多少辽人死于非命？我们打了一个血流成河，尸骨如山，却让你慕容氏伺机兴复燕国。我萧峰对大辽精忠报国，是在保土安民，绝不是为了杀人取地、建功立业。